மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ட்ரேடு பிளாக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ட்ரேட் பிளாக்னு சொல்லக்கூடியது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய வர்த்தக தொகுதிகள் அதை தான் வந்து ட்ரேட் பிளாக்ஸ் சொல்கிறோம் சில நாடுகள் பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை வந்து மற்ற நாடுகளோட பொருளாதாரத்தோட இணைச்சு அது மூலயமா ஒரு நியூ பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணி அது மூலயமா ட்ரேடில் ஏற்படக்கூடிய காம்படிஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இதை உருவாக்குறாங்க அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சம் கண்ட்ரிஸ் கிரியேட் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் தெம் செல்ஸ் பை இன்டகிரேட்டிங் தேர் எக்கனாமிக்ஸ் இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் அன்னெசரி காம்படிஷன் அமாங் தெம் ட்ரேட் பிளாக்ஸ் கவர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் பிட்வீன் ஆர் அமாங் கண்ட்ரிஸ் மார் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் இப்போ ட்ரேட் பிளாக்கு அப்போ ட்ரேட் பிளாக் இது மாதிரி ஒரு வர்த்தக தொகுதியில் உருவாக்குறது மூலயமா ஒரு நாடு இன்னொரு நாடுக்கு இன்னொரு நாட்டோட வந்து பொருளாதாரத்தோடு வச்சுருக்கும் போது அதனால் ஒரு மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் கிடைக்கிது இல்லையா நம்மள்ட்ட இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வந்து மற்ற நாடுகள்ட்ட இருந்து வாங்கிட்டு நம்மள்ட்ட சர்ப்ளஸாக உள்ளதை மற்ற நாடுகளுக்கு கொடுக்க முடியுது அதுக்கு வந்து இந்த ட்ரேட் பிளாக் வந்து உதவியாக இருக்குது இப்போ எக்கனாமிக் இன்டகிரேஷன் சொன்னீங்க சார் இப்போ எக்கனாமிக் இன்டகிரேஷனுங்கிறது எதுவும் எந்த எந்த அடிப்படையில் வந்து எக்கனாமிக் இன்டகிரேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு நாலு ஏரியா சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஃப்ரீ ட்ரேடு ஏரியா கஸ்டம்ஸ் யூனியன் காமன் மார்க்கெட்டு எக்கனாமிக் யூனியன் இந்த ஃபோர் ஃபார்ம் மூலயமா வந்து எக்கனாமிக் இன்டகிரேஷன் நடக்குது நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரேடு ஏரியா இட் இஸ் த ரீஜியன் என் கம்பாசிங் எ ட்ரேட் பிளாக் ஹூஸ் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் ஹவ் சைன்ட் எ ஃப்ரீ ட்ரேட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டை தான் என்ன சொல்கிறாங்க எஃப்டிஏ அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இந்த அக்ரிமெண்ட் பண்ணால் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது உறுப்பினர் இதில் இந்த இந்த ஃப்ரீ ட்ரேடில் இந்த அக்ரிமெண்ட்டை ஒத்துக்கிட்டு வர நாடுகள் எல்லோரும் அவங்களுக்குள்ள என்ன கிடையாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது கிடையாது ட்ரேட் பேரியர் கிடையாது அதாவது வணிக தடைகள் கிடையாது இப்போ ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து போய் நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கணுன்னாலும் சரி விற்கணுனாலும் சரிங்க அங்கே என்ன இருக்கும் நிறையா ட்ரேடு பேரியர் இருக்கும் இல்லையா வணிக தடைகள் இருக்கும் அது வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ட்ரேடில் ஒத்துக்கிட்டு வந்த நாடுகள் அதாவது அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ண நாடுகள் எல்லாருக்குமே அந்த என்ன இருக்கும் அங்கே வந்து எல்லோருமே ட்ரேட் வந்து ஃப்ரீயாக பண்ண முடியும் எந்த விதமான ட்ரேட் கண்ட்ரோலும் கிடையாது சரிங்களா அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா எஸ்ஏஎஃப்டிஏ சாஃப்டா எஃப்டான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டு எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் தெற்காசிய நாடுகள் ஏஷியாவில் சவுத் சைடில் உள்ள எல்லா நேஷனும் சேர்ந்து அவனுடைய நாடுகளுக்குள்ளார ட்ரேட் கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்கிறது அதே போல் யூரோப் கண்ட்ரி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதை வந்து எஃப்டான்னு சொல்கிறோம் யூரோப்பியன் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்போ என்ன செய்யலாம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து உருவாக்கக்கூடியது தான் ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏரியான்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்ததாக கஸ்டம்ஸ் யூனியன் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க கேட்டிங்கன்னா சுங்கவரி ஒன்றியம்னு சொல்லுவாங்க கஸ்டம்ஸ் யூனியன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாரெல்லாம் வந்து இதில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கஸ்டம்ஸ் யூனியனில் யாரெல்லாம் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் எல்லாருக்குமே என்ன கிடையாதுன்னா டேரிஃப் கிடையாது அதாவது வரி செலுத்தின அவசியம் கிடையாது ட்ரேட் கான்ட்ராக்ட் இருக்கும்போது இந்த வியா வியாபாரம் தொடர்பான வரி எதுவுமே கிடையாது உறுப்பினர் அல்லாத நாடுகளுக்கு என்ன இருக்கணும் ஒரு காமன் டேரிஃப் இருக்கும் மற்ற நாடுகள் உறுப்பினர் அல்லாத நாடுகளுக்கு வந்து ஒரு காமன் டேரிஃப் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதில் மெம்பராக உள்ள நன்றி கண்ட்ரிகளுக்கு வந்து என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து டேரிஃப் இருக்காது அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலான்னா அந்த பெல்ஜியம் நெதர்லாண்டு லக்சம்பர்க் இந்த மூணு ஒன்று சேர்ந்தது தான் அந்த மூன்று நாடுகளும் பார்த்திங்கன்னா இது லக்சம்பர்க்னு சொல்லிட்டு கூட ஒரு மூணு கண்ட்ரி வரும் இப்போ மொத்தமாக ஒரு ஆறு இது சேர்ந்தது பெனி லெக்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க டென்த்தில் அப்போ இது வந்து இப்போ இது போன்ற நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து உருவாக்கக்கூடியது தான் கஸ்டம்ஸ் யூனியன் பேர் அடுத்த காமன் மார்க்கெட் காமன் மார்க்கெட்டுங்கிறது வந்து வியாபார ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்படுறது காமன் மார்க்கெட்டு அப்போ இதில் வந்து என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் உள்ள நாடுகள் இல்லைனா ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டத்தில் உள்ள நாடு கான்டினென்ட்டில் உள்ள நாடுகள் அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா யூரோப்பில் உள்ள கண்ட்ரிஸுக்குள்ளார நடக்கக்கூடிய வியாபாரம் சம்மந்தமான அனைத்தும் நம்ம என்ன சொல்லலான்னு கேட்டிங்கன்னா காமன் மார்க்கெட்னு சொல்லலாம் புரியுங்களா இப்போ வித் இந்த
அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா யூரோப்பியன் காமன் மார்க்கெட்டை நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல முடியும் அடுத்ததாக எக்கனாமிக் யூனியன் எக்கனாமிக் யூனியன் சொல்லக்கூடியது வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஒரு பொருளாதார ஒன்றியன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது காமன் மார்க்கெட்னு படித்தோம் இல்லையா காமன் மார்க்கெட்டும் கஸ்டம்ஸ் யூனியனும் யூனியனும் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எக்கனாமிக் யூனியன் பேர் இப்போ இந்த அமைப்பில் சைன் பண்ண நாடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ரெண்டு அந்த நாடுகளுக்கு அந்த உறுப்பினர் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ்க்கெலாம் காமன் பாலிசிஸ் இருக்கும் காமன் பாலிசின்னு என்ன இந்த ப்ராடக்ட் ரெகுலேஷன் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இதை வந்து இதில் மெம்பராக இருக்க கண்ட்ரிஸ் எல்லாருக்குமே பொதுவான ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்லணும் இதில் மெம்பர் கண்ட்ரிஸுக்கு எல்லாருக்குமே பொதுவான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கான பொதுவான என்ன இருக்கும் ட்ரேடு பாலிசி இருக்கும் பொருளாதார கொள்கை இல்லைனா வாணிப கொள்கையும் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் யூரோப்பியன் எக்கனாமிக் யூனியன் இது எல்லாமே ஒரு நாடு மற்ற நாடோடு வச்சுருக்கக்கூடிய பொருளாதார தொடர்பு எக்கனாமிக் இன்டகிரேஷன் அப்போ எக்கனாமிக் இன்டகிரேஷனை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய எக்கனாமிக் இன்டகிரேஷனை உண்டு பண்ணக்கூடிய அமைப்பு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது ஃப்ரீ ட்ரேடு ஏரியா அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் ஏ கஸ்டம் யூனியன் காமன் மார்க்கெட்டு அப்புறம் எக்கனாமிக் யூனியன் நம்ம பார்த்தோம் தேங்க்யூ டு ஆல்